大家好，我是阿贝。在上一次制作完手雷大战后，有观众表示期待啊有燃烧瓶大战的出现。他今天来了，先讲规则，活动范围小，燃烧瓶伤害降低，燃烧瓶对队友没有伤害，拳头伤害降低，五到六人为一队。本期视频一共有两局燃烧瓶比赛，我们先来看第一局，刚一进城我们就发现了敌人，开始护扔燃烧瓶，不瞎扯，往死里扔就对了。顺便吐槽一句，回放系统更新后问题有点大，我们全部人是三级包，怎么回放就变成一二级包了？扔了十多个燃烧瓶后，我打算补充一下，这个地方啊，燃烧瓶是真的多，走，被水友发现，跑，赶紧跑，遍地都是火叠绕路了。来到一名敌人，燃烧瓶走起，他慌不择路，选择了往下面跑，那不是把自己往死里送吗？顷刻间，我的队友们都赶了过来，不让这名边跑，想翻墙，扔。现在他变成了瓮中之鳖，扔，继续扔燃烧瓶。还没倒地，这都给他跑掉了，说明第一局的伤害设定是真的低了。正所谓风水轮流转，前一刻还是我快乐的追着敌人打，现在却变成了大家追着我打。外面的水友都在找我，想先把我解决了，问题有点大。这个兄弟追着我锤，我连捡燃烧瓶的机会都没了，也别说捡燃烧瓶了，打药的机会都没了，我只能使劲的跑。可很多人却高喊：“那个穿黑色衣服的就是我，建议所有队伍优先锤我。” What？ 眼看一直被追，无视办法啊！我来到了一个拐角处，立刻把身上的时装脱掉了。我真是个小机灵鬼，迎面而来的敌人从我身边擦肩而过，他们都打算找出阿贝，并先解决掉他。其实我就是了，哼，又有机会捡燃烧瓶了。怎么回事、啊？居然有人推理出黑色衣服的角色消失了，所以那个全场唯一没穿衣服的，也就是我，就是阿贝。现在他们又全场追着没穿时装的我来打，只能躲在小房间里面，希望能够躲过一劫。有一名敌人误闯了这里，但他没留意到我。燃烧瓶走起，快出去！越来越多的人打算冲进这个房间，不行不行不行！我站在桌子上，把剩余的燃烧瓶都扔出去了，我太难了。尽管我不断的逃跑，最终还是被淘汰了，再次成为一名战地记者。因为第一局的燃烧瓶伤害很低，还有急救包，夸张的时候大概扔十几个燃烧瓶都淘汰不了一个蛇皮走位的敌人，所以角色圈变成了拳头战，大家站在桥上互相望着对方。这种局真的是。谁先出手，谁就劣势。大家就这样僵持到了最后一个圈，一个队伍在桥上，另一个队伍在桥底。当安全区收缩时，他们不得不硬着头皮移动，但弧圈太痛了。第一局，获胜者出炉，谁有腾讯 Pony 的队伍获胜？这名字太秀了。第二局，我们大幅度的增加了燃烧瓶的伤害值，大幅度的减少了药品的数量，并且加快了缩圈速度。刚落地，这支队伍就怒了，自己队伍六个人落在这片防区，敌人一个人就敢下来抢物资，啥也别说，先解决了他。冲进房间，敌人却往地板上扔燃烧瓶，整个房间变成了一片火海。这局的伤害要高太多太多太多了，别管别管别管，继续追，成功放倒敌人。啊，在这场燃烧瓶大战中。一旦被敌人追，就真的完蛋了。让我们来看一名玩家视角，别追我，别追我，痛痛痛痛痛痛痛，要死要死要死要死！啊，好险，没挂没挂，怎么又被追上？别扔了，别扔，停停停停，救救孩子吧！那地直接倒地了，队友舍命救自己，赶紧溜，大难不死，必有后福。刚刚救我的队友倒地了，我也得救他。哇，又有燃烧瓶，这是敌人的陷阱啊！我的队友也是同样的惨，先是被燃烧瓶放倒，狮子王过去救他了，刚扶起来，他转身又踩到火焰，再一次倒地，狮子王懵了，啥？怎么又叫住我了？然后再救一次，敌人瞄准这个时机，直接往我队友身上扔燃烧瓶，第三次倒地，这，哎<笑>、嗯，这是我过来救他了，赶紧溜，燃烧瓶反击。在安全区的边缘，此刻有一支六人小队正在观战，他们没有打算参与的意思。好的，不要管他们，安全区开始收缩了，大家的燃烧瓶越来越少，也许到后面又要变成肉搏战了。让我们看一下战斗的画面。
南泉区再次收缩，场地上却有人扔出了大量的燃烧瓶，怎么回事？怎么打了那么久还有那么多燃烧瓶啊？原来刚才观战的六人小队，从游戏开始就打算留着燃烧瓶到决赛圈用，保守估计他们目前存了七十个以上的燃烧瓶，太可怕了。一些队伍已经没有了燃烧瓶，他们只能用拳头去追打别人，失败也是情理之中的。我疯狂的左右闪躲，可根本没用啊！拳太小了，燃烧瓶又多，你告诉我，我能往哪里走吗？大火燃烧了整个草地，因为没有队友伤害，这一队的室友干脆把整个场地都点燃了，让其他人无路可逃。他们从一开始就打算决赛圈收割，还是你们看得成的？嘿，最终第二局的胜利队伍诞生，谁有这个 Y 的队伍获胜？燃烧瓶大战还是非常有意思。以上就是本期视频的全部内容。如果喜欢，能否帮忙点个赞、收藏、支持一下？另外也别忘了关注阿贝，我会制作更多吃鸡的花式玩法、揭秘、奇葩挑战等视频。感谢您观看，我们评论区见。